Dragi moji gledatelji, u današnjoj temi ću vam preporučiti i govoriti puno više o najzdravijoj gljivi na svijetu. Ova gljiva se tisućama godina unatrag koristi specijalno u medicinama dalekoga istog. U Kini, Japanu, Koreji i sl. Dakle, zemljama tisućama godina se poznaju zdravstvene blagodeti. U današnjoj emisiji ćete saznati koje su to gljive, koje su zdravstvene blagodeti i koje će moje, moje biti preporučeni načini da konzumirate ove gljive. Vjerujte, ovu današnju gljivu i tekako želite zapamtiti. Jer ukoliko nikada niste čuli, postoji jedna gljiva koja se naziva kraljem gljiva i naziva se reishi gljive. Reishi gljive je jestiva vrsta gljive koja zbog svojih ljekovitih sposobnosti koristi se tisućama godina i smatra se pravom super hranom. Poznate kao Ling Ji na kineskom, ove su gljive protuupale i povezane sa dugovješnjošću. Kroz povijest u holističkoj medicini reiši su gljive smatrale adaptogenim biljkama. E, šta znači adaptogene biljke? To znači da oni imaju fenomenalnu mogućnost djelovanja na funkcioniranje vašeg mozga. Specijalno nevjerojatno dobro djeluju na pojačavanje vašeg imuniteta, smanjivanje razine stresa, depresije i anksioznosti na potpuno prirodan način i rekao sam medicine, holističke medicine dalekova istotka to koriste tisućama godina. I ono što mi danas zapravo znamo, u zadnjih ne znam, nekoliko desetljeća imamo izuzetno veliki broj studija koje pokazuju koje su njihove zdravstvene blagodati. Jedno prvo što vam zapravo htio reći, e, zahvaljujući koncentriranim spojevima koje ove gljive sadrže, apsolutno imamo nevjerojatno mogućnosti prije svega djelovanja na smanjivanje samoga raka. I to ono što vam specijalno želio dakle, skrenuti pozornost. Jedno od najboljih genera, dakle, generalno dakle, prirodnih načina sprečavanja nastanka raka biti će vam reiši gljiv. Reiši e, gljive e, apsolutno u sebi imaju jedne vrste komponenata koje se nazivaju polisaharidi, koji imaju antitumorske sposobnosti. Apsolutno polisaharidi koji se također nanasi u drugim biljkama sličnog tipa, pomažu dakle, štititi vaš TNK, blokiraju stanične mutacije, a istovremeno očuvaju zdrave stranice vašeg tijela, što je izvredno, dakle, bitno za reći. I ono što, dakle, tumorske mase rade, nažalost, oni sprečavaju nastanak nečega što mi nazivamo apoptoza. A apoptoza je proredan, dakle, prirodan proces odumiranja svakih naših stanica, jer tako oni, dakle, rastu. Dakle, nastanu, prođu dio kako odrastu i trebaju odumrijeti. Međutim, nažalost, tumorske mase to zaobilaze i ono što rade zapravo reiši gljive, potenciraju apoptozu i stanično odumanje stanica raka što i tekako žele. Možemo reći, laboratorijski testovi podkazuju da tri terpeni koji se nalaze u reiši gljivama također mogu imati svojstva apsolutno borbe protiv raka što je super perspektiva. Čak pomaže oblačiti nus pojave kemoterapije kao što su slabi imunitet i mučnina, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, vi ovu vrstu biljke smijete konzumirati i ako ste nažalost na kemoterapiji i sličnim vrstama agresivnog liječenja za brži oporavak, za jači imunitet, super perspektiva. Apsolutno poboljšava funkcioniranje vaše jetre. Može reći da je jetra jedan od najvažnijih organa u našem tijelu. Reiši gljive omogućuju vašem tijelu da učinkovitije izbaci toksine i bakterije i poboljšava imunitet protiv bolesti koji se mogu izazvati tijekom dakle, samog vašeg života. Za smanjivanje rizika od masne jetre, pa kasnije od ciroze jetre, raka jetre, redovito konzumirajte reiši gljive. Da je što ću vam preporučiti. Znanstvene studije pokazuju da reiši gljive imaju mogućnost sprečavanja nastanka krvnih ugrušaka. Čim sprečavate nastavak krvnih ugrušaka, sprečavate one najgore bolesti danas, a to su srčani udar, moždani udar. Reiši gljive poboljšavaju dakle, funkcioniranje vašeg srca, prirodno smanjuju visoki krvni tlak. Super perspektiva. Apsolutno razmišljate da uravnotežuju razine hormona. Apsolutno djeluju kao adaptogeni, oni mogu pomoći vašemu tijelu da se učinkovitije nosi apsolutno sa stresom i regulacija samih hormona. I to što sam malo prije dakle, zapravo i rekao, e, specijalno hormoni nagubrežnje žljeste izlučuju velike količine hormona stresa. Kao što su adrenalin, e, noradrenalin i slične vrste dakle, hormona, recimo kortizol, još jedan opasni hormon stresa vam je inzulin, dakle vi sa ovom perspektivom dakle, kontrolirate. E, I ne samo to, nego reiši gljive, upravo radi mogućnosti 
puno bolje funkcioniranje inzulina u vašem tijelu, sprečavaju rizik od nastanka, dakle šećerne bolesti i rezistencija na inzulin, što je isto super perspektiva. Dakle, reći gljive isto tako se bore protiv alergija i jasno. Tri terpeni su aktivni sastojci reši gljiva. Oni su vrsta gandanijske kiseline koja je povezana sa smanjenjem dakle, učinkom zapravo mogućnosti alergija i histaminskih reakcija povezanim sa samim astom što mi je super dakle, perspektiva. Dakle, rješavanje alergija, asme, ono tu reši gljive mogu pomoći i još studije pokazuju da reši gljive imaju nevjerojatnu mogućnost dakle, da štite od virusnih infekcija jer sadrže i antivirusne, čak i antibakterijske i antifugalne tvari, što je super perspektiva. Dakle, uništava loše bakterije, virusi, gljivice, dakle, super perspektiva. E, kako vam još rekao, dakle, reiši gljive još imaju more zdravstvenih učinaka na naše tijelo, samo što veliki broj nas nikad za to nismo čuli, niti smo ikad koristili. Vi kada bi njih recimo jeli sirove ili recimo na nekakav sličan način ili recimo kuhanjem ključno bile neukusne, bile bi gorke, čak i nako žilale i tvrde i onda će vam biti puno bolja perspektiva da kupite reši gljive u kapsulama, tabletama, recimo tinkturama ili recimo u prahu vam je super perspektiva jer se reši gljive mogu napraviti na ovaj način i onda konzumirate rekli smo i u napicima, recimo prah od reši gljive vam je fenomenalan ima Okus jako blagog tipa kada je napravljen u samoj prahu, u napicima, kuhanju i sl. super perspektiva. Dakle, reiši gljiva, kupite u dodacima prehrani i svi ove zdravstvene blagode će biti vama na dohvat ruke. I dragi moji gledatelji, da li ste vi ikada konzumirali reiši gljive ili možda koji su vama gljive jako omiljene? Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog video zapisa imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja Dolje, ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal. Koje se smatra najzdravijom i najjačom biljkom na svijetu, to možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Koja je najjača je biljka sa najjačim antioksidativnim spojstvima što nikada ne bih čuli. Hvala koliko se interesuje, pogledajte ovaj video zapis. Hvala lijepo što me pratite do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.